ஹரிவோம் மகாகாலி அமானுஷம் நிறைந்த மனிதர்கள் இந்த பூமியில் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் மிக சாதாரணமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களாக விரும்பி தங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டால் மட்டுமே நாம் அவர்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அபூர்வ மனிதரை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்திருக்கிறேன் பலரும் சந்தித்திருப்பாங்க அவர் ஏற்படுத்தின அளவுக்கான பாதிப்பு பிரமிப்பு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்ன வரைக்கும் இன்னொருத்தர் இன்னும் ஏற்படுத்தலை நான் கல்லூரி காலங்களில் திருவாரூரில் வசித்து கொண்டிருந்தேன் தெற்கு மடவளாகம் தெருவில் என்னுடைய வீடு ஒரு வாடகை வீட்டில் நாங்கள் வசித்து கொண்டிருந்தோம் அந்த காலகட்டத்தில் தான் எனக்கு அவர் ஒரு அறிமுகம் அவர் ஒரு எழுத்தாளர் கவிஞர் அப்படித்தான் அவருடைய தொடக்க அறிமுகம் எனக்கு ஏற்பட்டது சைக்கிளில் பயணம் செய்தபடி இருப்பார் வெள்ளை வேட்டி வெள்ள சட்டை எனக்கு அவருக்கும் வயதில் ஒரு நல்ல பெரிய இடைவெளி உண்டு ஒரு பயபக்தியாக தான் அவர் நான் எப்பயும் அணுகுவேன் பேசுவேன் நண்பர்கள் பலர்கிட்ட வந்து அவர் குறித்தான பல்வேறு மாறுபட்ட கருத்துக்கள்லாம் நிலவும் யாரையும் மதிக்க மாட்டார் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அவர் பாட்டுக்கு சொல்லாமல் போவார் யாரை குறித்தும் ரொம்ப அவதூறாக ஏதாவது சொல்லிடுவார் இப்படி பல விமர்சனங்கள்லாம் வைத்திருந்தாலும் எனக்கு அவர் பால் ஒரு பெரும் ஈர்ப்பு என்ன அறியாமல் அவரை பார்க்குற போதெல்லாம் ஏற்படும் அப்படி ஒரு நாள் அவர் வந்து ஒரு ஒரு கடைக்கு ஒரு பெட்டி கடை ஓரமாக சீரட்டு குடிச்சிட்டு நிற்கிறப்ப அந்த வழியாக போன நான் வந்து சட்டுன்னு நானும் சைக்கிளை நிறுத்திட்டு அவர் பக்கத்தில் போய் நின்று நல்லா இருக்கீங்களா ஏதோ ஒரு நலம் விசாரிச்சுட்டு நின்றுட்டு இருந்தேன் ஒரு யானன் இப்போது இந்த இந்த க இந்த வெயில் அடிக்குது பாருங்களேன் இப்போ மணி என்ன ஆகுது இப்படி எதையாவது ஒன்று பேசுவார் நம்ம கூர்த்து கவனிக்கும் போது பல விஷயங்களுக்குள்ளே அது பயணம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆர்வமாக பிரமிப்பாக அவருடைய பேச்சு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு வரட்டுமா அப்படின்ட்டு செய்ய சிகரெட்டை அணைச்சிட்டு சைக்கிளை தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அவரை யாரும் வந்து கட்டுப்படுத்தவோ கட்டாயப்படுத்தவோ யாருக்கும் அந்த வலிமை கிடையாது அவராக பேசினால் நாம் கேட்கலாம் அப்படி ஒரு மனிதர் அவர் அப்போது அந்த சாலையில் ஒருத்தர் போனார் அவரை அவரை அந்த புறாரை பார்த்தீங்களா அப்படின்னாரு யாரே தெரியல என்ன இல்லை அவர் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டார் இறந்து போயிடுவார் அப்படின்னா அதை நான் வந்து ஒரு அதிர்ச்சியாகவும் அதே நேரத்தில் ஏதோ சொல்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கேட்டுக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு பிறகு அதே மாதிரி அவரை ஒரு சாலையில் எதிர்பாராமல் சந்திக்கிறேன் அப்போ அவர் வந்து சீரட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படியே நின்று அவரை பார்த்த மேனிக்கு அவரை பக்கத்தில் நின்று அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாலையில் போன ஒருத்தரை பார்த்து காட்டி அவர் இறந்துடுவார்னு சொன்னார் இல்லையா அவருடைய சவ ஊர்வலம் போயிட்டு இருந்தது அவர் வந்து ஜோதிடத்திலையும் பெரிய புலமை உண்டு ரொம்ப ஒரு நுணுக்கமாக ஜோதிடத்தில் பலன் சொல்லக்கூடியவர் மாந்திரீக ஞானம் இருந்தது சமஸ்கிருத மந்திரங்களில் ஒரு பெரிய அனுபவம் அவருக்கு இருந்தது பல்வேறு ஆற்றல்களுடைய ஒரு சங்கமமாக அவர் காட்சியளிப்பார் எந்த ஒரு விஷய ஞானத்தை குறித்து பேசினாலும் அவர் பேசுகிற மாதிரி இன்னொருத்தவங்க பேச முடியாது இன்னொருத்தவங்க சொல்கிற விஷயத்தை அவர் சொல்ல மாட்டார் அவருக்கென்று ஒரு தனித்துவமான பாணியில் ஒரு உடல் மொழியோடு ஒரு ஒரு அழகாக அதை வெளிப்படுத்துவார் பெரிய சூட்சமும் நிறைந்த செய்திகள்லாம் கூட அவர் ரொம்ப சர்வ சாதாரணமாக பேசக்கூடியவர் ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் தெற்கு மட வளாகத்தில் என்னுடைய கல்லூரி தோழர் ஒருவருடைய வீட்டில் அந்த வீட்டு வாசலில் நானும் அந்த தோழரும் நின்று பா பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த பக்கம் போனார் அவரை பார்த்ததும் ரொம்ப பவ்யமாக என்னென்ன இந்த பக்கம் அப்படின்னு ஏதோ நான் அவர் எங்களை கா பார்த்ததும் டக்குன்னு நிறுத்தினார் சைக்கிள் நிறுத்தினார் என்னப்பா என்ன அப்படின்னு நண்பரை நலம் விசாரித்தார் உள்ள ஒரு நிமிஷம் உட்காரலாமா அப்படின்னாரு வாங்க வாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பா ரொம்ப கட்டுப்பாடான ஒரு குடும்பம் அது அந்த நேரம் அவங்க அப்பா வீட்டில் இல்லை அதனால் அவன் என்ன பண்ணால் வாங்கன்னு வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிக்கிட்டான் ரெண்டு பேரையும் ஒரு அறையில் தனித்தனி நாற்காலியில் உட்கார வச்சார் உட்கார வச்சுட்டு ஒரு மூணு பூ நினச்சிங்க அப்படின்னாரு மூணு பூனுடைய பெயரை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மனசில் நினச்சிக்கிட்டோம் ரெண்டு பேர்ட்டையும் நீ நினச்ச பூ இது தானே நீ நினச்ச பூ இது தானேன்னு கேட்டார் அதாவது நாங்கள் என்ன பூ நினச்சோமோ அதை சொன்னார் அவர் அது மாதிரி பத்துக்குள்ளே ஒரு நம்பர் நினச்சி சொன்னார் 
என்ன நம்பர் நினச்சமோ அதை அவர் சொன்னார் சொல்லிவிட்டு அந்த நாற்காலியில் வந்து சாயாமல் நேராக நிமிந்து உட்காருங்கப்பா கண்ணை மூடிக்குங்க மனசை மனசுக்குள்ள ஒரு தியான நிலையில் அமைதியாக எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லாமல் அப்படியே அமைதியாக இருங்க அப்படின்னாரு அவர் என்ன சொன்னாரோ நாங்கள் அதை அப்படியே செய்தோம் கண்ணை மூடியிருந்தோம் அப்போ எனக்கு பின்புறமாக என்னை ஒரு வளம் வர்றது போல் அவருடைய நிழல் தெரிஞ்சுது ஆக என்னை சுற்றி ஒரு வளம் வந்து அடி முதுவில் அவர் ஏதோ ஒரு தொட்டது போல் இருந்தது தொட்டு அடி முது அப்படி தட்டிய மேலே அப்படி அவருடைய கைகளால் மேலே தூக்கியது போல் இருந்தது ஆனால் அந்த கை வந்து என் உடம்பில் படலை அப்படி தடு தட்டுவது போலும் அந்த கைகளை மேலே உயர்த்துவது போன்ற ஒரு உணர்வு கிடைச்சிது ஆனால் அவர் கை நம்ம அவர் கை வந்து என்னுடைய உடம்புல படலை ஆனால் அந்த உணர்வு ஒரு பெரும் ஒரு மின்காந்த அலையாக அப்படியே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரை கொண்டாந்து பாடியில் வச்சா வச்சு மேலே இழுத்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அதாவது ஒரு பெரும் அதிர்வு உடம்பு சிலிர்த்து போயிட்டு அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு வானுலாய கட்டடத்திலேருந்து கீழே விழுந்தா இப்படி ஒரு மனநிலை இருக்குமோ அதே போல் திடீரென்று விண்ணுலக விண்ணை நோக்கி ஒரு விமானத்தில் ஒரு ராக்கெட்டில் உடல் மேலே ஏறுனா என்ன ஒரு வேகம் இருக்குமோ அது மாதிரி அந்த மனதில் ஒரு வேகம் ஒரு பரபரப்பு ஹார்ட் பீட்டில் அப்படி எகிர்ந்துச்சு அவ்வளோதான்ப்பா இது தான் குண்டல் நீ அது இதுன்னு ஏதோ சொல்லுவானுங்க ஒன்றும் இல்லை இது எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஆ சரி இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு போனார் இப்படி அவருடைய சந்திப்புகள் ஒவ்வொன்றுமே ஒரு முத்து பவளம் வைரம் வைட்டு உரிய மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஞானத்தை போதித்து கொண்டே இருந்தது அவருக்கு வந்து யாரோடையும் ஒரு பெரிய சரியான உறவு இருக்காது அந்த ஒரு ரொம்ப நாள் அந்த உறவு நீட்டிக்காது இதான ஒரு இதாகிடும் அவரை வந்து கையாள்றது ரொம்ப கடினம் எல்லாருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருந்தது ஆனால் ஒரு இறைவன் அருளால் அவர் என்னோட மிக நெருக்கமாக பழகினார் அவருடைய பேச்சில் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசினார்னா அவர் மா காளியை பற்றி பேசாமல் இருக்க மாட்டார் அவர் வந்து ஒரு பெரிய காளி பக்தர் உபாசகர் அவர் வீட்டில் ஒரு பெரிய மயான காளியினுடைய படம் இருக்குது நான் வந்து இந்த பௌர்ணமியில் ம வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து அம்பிகாகவன் பத்தியை கொளுத்தி வச்சு முற்றத்தில் உட்காந்த அந்த கஜலிசை கட்டிட்டு அப்படியே மனசில் வந்து காளியை அந்த அம்மாவனுடைய உருவத்தை உள்வாங்கி அவள் சஞ்சாரம் நடப்பது போல் நான் நினைக்கிறப்ப வீட்டில் சலங்க சத்தம் கேட்கும்ப்பா அவ வருவா அது ஒரு அனுபவம் அது அது எப்படி சொல்கிறது அப்படிம்பார் இதை என்கிட்ட வந்து ஒரு சுமாராக ஒரு நூறு முறை சொல்லியிருப்பார் பௌர்ணமி தோறும் அவர் வீட்டு முற்றத்தில் அவர் அம்பிகாகவன் ஒரு பத்தி அப்போ தான் எனக்கு சொல்லி அந்த பத்தியினுடைய வாடையில் நான் ரொம்ப கிறங்கி கிடந்துருக்கிறேன் அவர் அதை இன்னைக்கு அந்த பத்தியினுடைய தன்மை கூட கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அன்னைக்கு அவர் சொன்ன காலத்தில் அந்த பத்தியை கொளுத்தி வச்சாலே அம்பால் வந்துடுவா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அது ஒரு அது ஒரு மந்தகாச ஒரு மயக்கம் தரக்கூடிய ஒரு வாடை அந்த பத்தியில் இருக்கும் அந்த பத்தியை வந்து நாங்கள் முற்றத்தில் கொளுத்தி வைப்பேன் மாடத்தில் விளக்கு ஏற்றி அம்மா இருக்கிற மாடத்தை திறந்து அங்கே வந்து மாயான காளி நின்றுட்டு இருப்பா அவ வருவா அப்படிம்பார் அந்த காலகட்டங்களில் அவருக்கு திருமணம் ஆகலை அவருடைய வயதான தந்தையாரோடு அவர் இருந்தார் சில வங்கி சேமிப்புகள் இருந்தது அதுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஆதாரம் பெரிய வீடு சொத்து பத்துகள் இருந்தது அதனால் அவர் எதுவும் தனியாக வேலைகள் வேலை தொழில் அப்படி எதுவும் செய்யலை மாதந்தோறும் அவருக்கு வருவாய் ஒரு நிரந்தர ஊதியம் இருந்தது இயல்பாக இருப்பார் கவிதைகள் எழுதுவார் திருத்திரைப்பூண்டி போகிற சாலையில் அண்ணன் சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகாபுருஷர் வாழ்ந்து மறைந்தாங்க அவரோடு பழகி அனுபவங்களை பெற்ற சிஷிய கோடிகளில் இவரும் ஒருத்தர் இவருக்கு இயற்பெயர் மணின்னு பேர் புனைப்பெயர் அடியார்க்கு நல்லான் அவரோட நான் அந்த புதூர் அண்ணன் சுவாமிகள் சமாதிக்கும் நான் போயிருக்கிறேன் 
அந்த அண்ணன் சுவாமிகள் குறித்து ஏராளமான செய்திகளை அவங்க அடியார்கள் என்ட்ட பேசுவார் இப்படி இந்த காளியினுடைய அனுபவங்கள் இதெல்லாம் அவர் வந்து பேசுவது இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பிரமிப்பாக இருக்கும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் அவர் வீட்டுக்குள்ளே அவர் பொதுவாக யாரையும் அனுமதிக்கிறது இல்லை அவர் வெளியில் சந்திக்கிற சந்திப்பு நட்பு எல்லாம் வெளியோட முடிஞ்சிடும் அவர் வீட்டுக்குள்ளே யாரும் போகிறதில்ல அவர் வீட்டு வாசல்கிட்ட போனால் கூட அவர் வெளியில் வந்திருந்து பேசி வழி அனுப்பிச்சிருவார் ஆனால் அப்படி ஒரு இயல்பு உள்ள ஒரு நபர் ஒரு நாளில் எதிர்பாராமல் என்னை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டார் எனக்கு பெரிய ஒரு ஆவல் அவருடைய வீடு ஒரு ஒரு ரெண்டு அடுக்கு மூன்று அடுக்கு உள்ள பெரிய வீடாக இருந்தது இருந்தது இவங்க ரெண்டே பேர் இருந்தாங்க சமையக்காரவங்க இதை பணியாட்கள் வந்து போகிற மாதிரி தெரிஞ்சுது உள்ள வாங்க அப்படின்னாரு அப்படியா அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் தயங்கினேன் இல்லை வாங்க அப்படின்னாரு உள்ளே போனோன்னே எனக்கு அந்த ஆர்வம் வந்து அவர் பலகாலும் வர்ணித்து கொண்டிருந்த அந்த முற்றம் அந்த மா காளியினுடைய அந்த உருவம் வைத்திருக்கிற அந்த அறை இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு ஆசை வீட்டுக்குள்ளே போனால் மான் கொம்புகள் அலங்கார மான் கொம்புகள்லாம் சோற்றில் அலங்கரித்து கொண்டிருந்தது வேறு சில பழைய காலத்துக்கான சில லட்சணங்கள் அந்த வீட்டில் இருந்தது உள்ளே போனால் இதுதான் நீங்கள் சொல்கிற முற்றமான்னு கேட்டால் அது சின்ன முற்றம்தான் ஆமாம் அப்படின்னார் அது மா காளியினுடைய இது அறை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஏத்தாப்பில் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெரிய கபோர்டை திறந்தார் அதில் பிரம்மாண்டமான ஒரு படம் அவர் வைத்து வழிபட்ட பல காலம் வழிபட்ட ஒரு படம் அந்த கருத்த தேகத்தில் மண்டையோடுகளை மாலையாக அணிந்தபடி இப்படி ஒரு ரௌத்திரத்தோட அம்பால் வந்து காட்சியளிக்கிற ஒரு படம் அதை கண்டு நான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய தரிசனம் போல் அன்றைக்கு அதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் தாந்திரீக நுணுக்கங்கள் வாக்கு பழிதம் இதெல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்தது ஆனால் அவர் வாழ்க்கை ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது அவர் யாரும் எடை போட முடியாது ஏதோ அவர் வந்து ஏதோ ஒரு அறக்கிருக்கனாக பலர் அவரை பார்த்துருப்பாங்க விஷயம் தெரிஞ்சும் தன்னை வந்து விளையாக்க தெரியாத ஒரு நபர் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க சென்னை பக்கம் வந்திருந்தால் அவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சிலர் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அவர் இது மாதிரி எந்த விதமான யோசனைகளுக்குள்ளேயும் அவர் போனதே இல்லை தன்னுடைய குடும்பத்தில் சகோதரர்கள்லாம் நல்ல நிலையில் இருக்கிறத சொல்லுவார் பொருளாதாரத்தில் ஆனால் தன்னுடைய பொருளாதாரம் குறித்தோ தன்னுடைய வாழ்வியல் குறித்தோ அவர் ஒன்றும் எந்த கவலையும் பட்ட மாதிரி அவருடைய பேச்சில் வராது ஒரு நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட நிலையில் திடீர்னு அவர் திருமணம் பண்ணார் அது வரைக்கும் திருமணம் ஏன் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட விடையில்லை அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல மாட்டார் சில பேர் அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு காதல் தோல்வி இருந்திருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இப்படி ஏதோ பல அவரை குறித்து பல மர்மமான விஷயங்கள்லாம் இருந்தாலும் அவர் எதுக்கும் சலனப்பட மாட்டார் எதுக்கும் விளக்கம்லாம் சொல்ல மாட்டார் திடீர்னு அவர் வாழ்க்கையில் திருமணம் நடந்தது அந்த திருமணமே யாருக்கும் தெரியாது ஒரு ஐந்து பேரை வைத்து ஒரு திருமணத்தை எளிமையாக நடத்தி முடிச்சுட்டேன் திருமணத்துக்கு நமக்கெல்லாம் அழைப்பு கொடுக்கலேங்கிற ஒரு ஒரு வருத்தம் ஒரு கோபத்தின் காரணமாக இனிமேல் அவரை பார்த்தா பேசக்கூடாது அப்படிலாம் நான் நினச்சி கொஞ்சம் ஒதுங்கியெல்லாம் இருந்தேன் ஆனால் அவர் திருமணமாகி ஒரு சில மாதங்களில் எதிர்பாராமல் ஒரு இடத்துல அவரை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்தது அப்போ எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு வகையில் குருவாக விளங்கிய சரவண தமிழனுடைய அறையில் சந்திக்கிறோம் சந்திக்கிற இடத்துல அவர் கேட்டார் என்ன அடியா இருக்கலாம் திருமணமாக திருமணம் கேள்விப்பட்டேன் என் மனைவி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னார் சூழ் கொண்டிருக்கிறாங்க ஐயா அப்படின்னாரு அப்போ தான் வந்து கர்ப்பம் என்பதற்கு சூழ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் அவருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் அவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து கா அப்புறம் கல்லூரி படித்து அவங்களாம் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்துட்டாங்க அதன் பிறகு நான் வந்து அந்த திருவாரூர்லேருந்து இடம் பெயரக்கூடிய சூழல்கள் தொடர்புகள் அரிதாக மாறியது சென்னை வாழ்க்கைக்கு வந்த பிறகு எப்போதாவது அவர் குறித்தான செய்திகளை காதில் விழும் அப்படி ஒரு முறை இடையில் நான் திருவாரூர் போயிருக்கிற போது பஸ் ஸ்டாண்டில் எதிர்பாராமல் சந்தித்தோம் சந்தித்தோடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவர் வந்து புகை அருந்துவார் மது அருந்துவார் பெரும்பாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில் அது தினசரி நிகழ்வு நான் அவரை சந்தித்த பொழுது ஒரு மாலை நேரம் ஒன்று நலம் விசாரித்தார் எத்தனை பிள்ளைகள் எல்லாம் கேட்டார் எல்லாம் பசங்க படிக்கிறானுங்க அப்படின்னு உடனே அந்த சாலையில் கிடந்த ஒரு சின்ன பிட்டு பேப்பரை எடுத்தார் எடுத்து ரெண்டு மந்திரம் எழுதி கொடுத்தார் 
இது வந்து பசங்களை தினமும் சொல்ல சொல் அவனுக்கு கல்வி அவங்க என்ன நினைக்கிறானுங்களே அதெல்லாம் அடைவானுங்க அப்படின்னு ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணி சொல்ல சொல்லுனாரு அவருடைய அன்பை வந்து நான் ரொம்ப பரிபூர்ணமாக அனுபவித்தேன் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் ஒரு மந்திரம் எழுதி கொடுத்தது அந்த மந்திரத்தை விட அது பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு அன்பு அப்படிங்கிறத நான் அனுபவித்தேன் அதனால் அந்த மந்திரத்தை நான் ரொம்ப பிரயோகிக்கப்படுத்தணும் அதை பலப்படுத்திக்கணுங்கிற ஆர்வம் எனக்கு ரெண்டாம் பட்சமாக மாறினதுனால அதை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சேன் அந்த அளவில் அதை விட்டுட்டேன்னு வச்சுங்களேன் அப்புறம் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு இரு வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை எனக்கு அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் ஏன் நல்லா இருக்கீங்களா நான் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்தகம் ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கிறேன் தியாகராஜனுடைய பல்வேறு விதமான சூட்சம அருள் ஆற்றல் பற்றிய ரகசியங்கள்லாம் அந்த புத்தகத்தில் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லுவார் நான் சென்னை வந்து அவங்கள பார்க்குறேன் அவன் அனைமாக வருவேன் அப்படிம்பார் ஆனால் அவர் அதுமாதிரி ரெண்டு ஒரு முறை பேசினார் ஆனால் அவர் சென்னையும் வரல சந்திக்கவும் இல்லை ஒரு நாள் திருவாரூர்லேருந்து நண்பர் ஜிவி ஃபோன் பண்ணார் இது மாதிரி அடியாக இருக்க நல்லா மறைஞ்சிட்டார் அப்படின்னார் அப்படியா என்ன இப்போ இல்லை திடீர்னு ரொம்ப இருமல் அப்படி ரொம்ப கொஞ்சம் அவதிப்பட்டார் சரி என்னன்னு தெரியலன்னு தஞ்சாவூர் அழைச்சிட்டு போனோம் தஞ்சாவூர் அழைச்சிட்டு போனோன்னே டாக்டர்கிட்ட இது செக் பண்ணிவிட்டு கூட யார் வந்திருக்கான்னு கேட்டு என்னை மட்டும் உள்ளே கூப்பிட்டார் உள்ளே போனேன் இது மாதிரி அவருக்கு வந்து அவருக்கு நீங்கள் யாருன்னு கேட்டார் நான் ஃப்ரெண்டு இருந்தேன் ஏங்க அவருக்கு வந்து கேன்சர் வந்துட்டு அவர் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு அப்படிங்கிற தகவலை அவர் சொன்னார் ஜாக்கிரதையாக அவர்கிட்ட நீங்கள் போயிருந்துங்க தைரியப்படுத்துங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னார் சரின்னு எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி தான் வெளியில் வந்தோடனே அவர் அடியாருக்கெல்லாம் கேட்டார் என்னப்பா டாக்டர் என்ன சொன்னார் கேன்சர் வந்துட்டு பிழைக்க மாட்டான்னு சொன்னார அப்படின்னு அவர் கேட்டார் என்னடா அப்படி கேட்குறாரு என்ன ஆமாண்ண அப்படி கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு பா காலம் அப்படின்னு வெளியில் வந்தோடனே வழக்கம் போல் சிகரெட்டை தாங்க பற்ற வச்சார் அந்த அதுலேருந்து ஒரு வாரம் தான் இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அவருடைய மொழி நடை அவருடைய பேசுகிற பாணி உடல் மொழி அவருடைய தோற்ற பொழிவு அவரே கொஞ்சம் தன்னை வந்து மதுவினாலையும் புகையினாலையும் தன்னுடைய உடலை உடல் பொழிவை வந்து அவர் சிதைத்து கொண்டார் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுலேயும் ஒரு மின்னல் ஒளி அவருடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் அவருடைய கண்களில் தெரிந்து கொண்டு தான் இருந்தது நான் சந்திக்கிற போதெல்லாம் அதை நான் உணர்வேன் ஒரு அபூர்வ மனிதர் தனித்துவமானது அவருடைய படைப்புகள் எல்லாம் அவருடைய கவிதையாக இருக்கட்டும் கதைகளாக இருக்கட்டும் அவர் எழுதிய ஆன்மீக புத்தகங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாம் மிக தனித்துவமானது அவருடைய கதையை கூட நான் உன்ற அடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அவர் எனக்குள் ஏற்படுத்திய பிரமிப்பு மகத்தானது அவர் மறைந்தாலும் அவரது நினைவுகள் எனக்குள் ஒரு நாளும் மறையாது வாழ்க அடியார்க்கு நல்லான் புகழ்